Hai Ed Awak tengah buat apa? Hai Saya tengah mengecat pagar ini Awak berdua ingin menolong saya? Jangan lupa membilas berus itu terlebih dahulu Berus itu digunakan untuk mengecat benda lain sebelum ini Alamak, saya tidak dapat menghilangkan kesan cat ini Betul cakap awak Cat tersebut tidak akan hilang Cat mengandungi alkana dan sebatian organik lain Oleh itu, ia tidak akan larut dalam air Walaupun awak basuh berus tersebut berjam-jam lamanya Ia tetap tidak akan tanggal Mari saya tunjukkan cara yang berkesan untuk mengatasinya Ini boleh membantu Ed tadi membersihkan berus catnya menggunakan turpentin. Turpentin ialah pelarut organik. Ini bermaksud sebatian alkana boleh larut dalam pelarut organik tetapi tidak di dalam air. Sama seperti dengan sebatian covalent yang kita belajar semasa tingkatan 4. Jadi hari ini mari kita sama-sama belajar sifat-sifat fizik dan kimia bagi alkana. Sifat fizik 10 ahli pertama alkana dapat ditentukan daripada takat lebur dan takat didih bagi sesuatu alkana. Jika takat lebur dan takat didih sesuatu alkana kurang daripada suhu bilik, maka alkana tersebut dalam keadaan gas dalam suhu bilik. Jika takat lebur kurang daripada suhu bilik tetapi takat didihnya melebihi suhu bilik, maka alkana berada dalam keadaan cecair dalam suhu bilik. Jika kita lihat di sini, empat ahli pertama alkana, metana sehingga butana wujud dalam keadaan gas dalam suhu bilik manakala pentana dan dekana wujud dalam keadaan cecair. Takat lebur dan takat didih bagi alkana Secara amnya, takat lebur dan takat didihnya adalah rendah kerana alkana terdiri daripada molekul-molekul covalent ringkas iaitu tertarik oleh daya tarikan van der Waals yang lemah di antara molekul. Jadi hanya sedikit haba yang diperlukan untuk memecahkan daya tarikan antara molekul ini supaya peleburan dan pendidihan dapat berlaku. Semakin bertambah bilangan atom karbon per molekul dalam alkana, semakin besar saiz molekulnya. Jadi, saiz molekul daripada metana sehingga dekana semakin bertambah. Maka, daya tarikan di antara molekul iaitu daya tarikan van der Waals semakin kuat. Lebih banyak haba yang perlu untuk mengatasi daya tarikan tersebut Menyebabkan takat lebur dan takat didih alkana bertambah apabila saiz molekul bertambah daripada metana hingga dekana Terusnya ialah ketumpatan alkana Semua alkana mempunyai ketumpatan yang rendah Daya van der Waals antara molekul adalah lemah oleh itu, molekul-molekul disusun dengan kurang padat. Ketumpatan alkana kurang daripada ketumpatan air. Apabila bilangan atom karbon per molekul bertambah, molekul alkana dengan saiz yang semakin bertambah dapat menarik antara satu sama lain dengan daya van der Waals antara molekul yang lebih kuat. Oleh itu, molekul-molekul yang lebih besar disusun dengan lebih padat dan ketumpatannya pun bertambah. Seterusnya ialah keterlarutan alkana dalam air. Semua alkana tidak larut dalam air kerana alkana merupakan sebatian kovalen yang hanya larut dalam pelarut organik seperti ether, benzina dan turpentin. Kekonduksian elektrik bagi alkana semua alkana adalah sebatian kovalen yang terdiri daripada molekul ringkas jadi tiada ion-ion yang bebas bergerak. Maka alkana tidak mengkonduksikan arus elektrik. Sekarang, mari kita bincangkan tentang sifat-sifat kimia sebatian alkana. 
Akana adalah hidrokarbon tepu yang hanya terdiri daripada ikatan kovalen tunggal di antara karbon dengan karbon dan karbon dengan hidrogen. Memandangkan ikatan kovalen ini kuat, maka alkana tidak reaktif kerana memerlukan tenaga haba yang begitu tinggi untuk memutuskan ikatan tersebut. Alkana hanya boleh menjalankan tindak balas berikut iaitu tindak balas pembakaran dan tindak balas penukar gantian dengan kehadiran sinaran ultra ungu. Tindak balas pembakaran alkana menghasilkan air dan karbon dioksida ataupun karbon monoksida atau karbon dalam pembakaran yang tidak lengkap. Jadi, tindak balas pembakaran ada dua jenis iaitu pembakaran yang lengkap menghasilkan air dan karbon dioksida manakala pembakaran tidak lengkap menghasilkan karbon monoksida atau karbon. Cara atau oksigen yang berlebihan menghasilkan karbon dioksida dan air. Pembakaran alkana ini membebaskan banyak tenaga haba. Contohnya, mari kita lihat persamaan tindak balas bagi pembakaran metana. CH4 campur 2O2 menghasilkan CO2 campur 2H2O. Cuba anda imbangkan persamaan untuk pembakaran etana. C2H6 campur O2 menghasilkan CO2 campur H2O. Kita imbangkan bilangan karbon terlebih dahulu. Jadi, dua karbon dioksida. Kemudian kita imbangkan bilangan atom hidrogen. 3H2O dan akhir sekali kita imbangkan untuk oksigen. Kita boleh gunakan pecahan. Jadi, persamaan seimbang bagi pembakaran etana ialah C2H6 campur 7 per 2 O2 menghasilkan 2 CO2 campur 3 H2O. Yang tidak lengkap apabila oksigen tidak mencukupi. Dalam keadaan oksigen yang tidak mencukupi, alkana terbakar dengan nyalaan yang sangat berjelaga menghasilkan karbon yang berwarna hitam dan gas karbon monoksida dan air. Gas karbon monoksida adalah sejenis gas yang tidak berbau yang beracun. Mari kita tengok persamaan tindak balas. Contohnya, pembakaran tidak lengkap etana. C2H6 campur 5 per 2 oksigen menghasilkan 2 mol karbon monoksida dan air. Dalam keadaan yang lain, C2H6 campur dengan 3 per 2 oksigen menghasilkan 2 karbon dan 3 mol air. Pembakaran yang tidak lengkap bagi propana, C3H8 campur 7 per 2 oksigen menghasilkan 3 mol karbon monoksida dan 4 mol air. Dalam keadaan yang lain, C3H8 campur dengan 2 mol oksigen menghasilkan 3 mol karbon dan 4 mol air. Balas kimia yang kedua dalam alkana ialah tindak balas penukar gantian. Apabila satu campuran alkana dan gas klorin terdedah kepada cahaya matahari ataupun cahaya ultra ungu, suatu tindak balas berlaku dengan perlahan yang mana atom hidrogen dalam molekul alkana ditukar ganti oleh atom klorin satu demi satu. Misalnya, apabila satu campuran gas matana dan klorin berlebihan didedahkan kepada cahaya matahari ataupun ultra ungu, tindak balas penukar gantian secara berturut-turut berlaku melalui empat peringkat yang akan kita lihat dalam simulasi berikut. Apabila gas metana bertindak balas dengan gas klorin dengan kehadiran cahaya ultra ungu, tindak balas penukar gantian berlaku. Tindak balas penukar gantian juga boleh berlaku dengan cecair bromin. Setiap satu atom hidrogen dalam metana akan ditukar ganti dengan atom klorin dalam gas klorin satu persatu. CH4 campur dengan Cl2 akan menghasilkan CH3Cl campur HCl yang mana CH3Cl ialah klorometana campur dengan hidrogen klorida. Tindak balas penukar ganti akan diteruskan dengan menggantikan satu persatu atom hidrogen. 
Sekarang, klorometana bertindak balas dengan gas klorin membentuk dikloromethana. Sehinggalah keempat-empat hidrogen ditukar ganti dengan klorin membentuk tetrakloromethana. Selain daripada tindak balas pembakaran dan tindak balas penukar gantian, terdapat satu lagi tindak balas dalam alkana iaitu tindak balas peretakan. Namun begitu, tindak balas ini tidak termasuk dalam silibus kimia tingkatan 5. Bagi siapa yang berminat, anda boleh menonton tindak balas peretakan di dalam link yang cikgu pautkan di bawah. Setakat ini sahaja PDPC kita pada hari ini. Jangan lupa bertemu lagi dalam PDPC seterusnya iaitu tentang Alkina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.